நான் பாரதி அனிபாரதி இன்னைக்கு எங்கள் நடுநாட்டு சமையல் அறையில் அவங்களுக்கு ஒரு முட்டை கோசும் முட்டையும் சேர்த்து ஒரு பொடி மாசம் ஒன்று செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் முட்டை கோசு கொஞ்சம் பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த கோஸ் அளவுக்கு ரெண்டு முட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன் மிளகு சீரகம் பொடி பண்ணதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு இந்து உப்பு தூள் உப்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் இந்த பொரியலுக்காக மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை செய்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இதுக்கு ஒரு கடாயை அடுப்பில் போட்டு அடுப்பை ஆன் பண்ணியாச்சு முதல்ல ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் உளுந்த மறுப்பு போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா பொறிஞ்ச உடனே இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் அதை அதில் சேர்த்துடலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் இதில் முட்டை கொசு சேர்த்துடுறேன் இதுவும் நல்லா வதங்கிட்டோம் இது வதங்கிட்டு இருக்கும்போது இதுக்கு தேவையான உப்பை இதை சேர்த்துடலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி முட்டை போடுறதுனால தான் இந்த மஞ்சள் தூள் கூட இல்லைன்னா தேவையில்லை இதில் வதங்கும் போதே கொஞ்சம் லேசாக பண்ணி தெளித்து இதை கொஞ்சம் மூடிடணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு சும்மா ரொம்ப வேகக்கூடாது ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் மூடி போட்டுருக்கேன் இப்போ இந்த கோஸு ரொம்ப பாருங்கள் ரொம்ப நான் ரொம்ப வேகலை ஒரு 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 அரை வேக்காடுக்கு கொஞ்சம் மேலே இருந்தால் போதும் சில பேர் ரொம்ப வேக வச்சு சாப்பிடுவாங்க பொதுவாக காய்கறிகளை வந்து ரொம்ப வேக வைக்கிறது நல்லது கிடையாது அதில் இப்போ முட்டை நான் ரெண்டு முட்டை சேர்த்துருக்கேன் வேணுங்கிறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் குவான்டிட்டி வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இன்னும் கூட இதில் என்ன ரெண்டு முட்டை ஓட சூற்றிக்கலாம் இப்போ தீயை நல்லா கொஞ்சம் ஹை ஹைல வச்சுருக்கேன் அதுக்கு இந்த மிளகு சீரக பொடி சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து அதோடு சேர்த்து தூக்கிட்டேன் பொதுவாக முட்டை சேர்த்தாலே அந்த மிளகு சேர்த்தா தான் நல்லது அதுக்காக அப்படி செஞ்சுக்க வேண்டியதான் இந்த மாதிரி பாருங்கள் நல்லா உதிரி உதிரியாக அந்த கோசு முட்டையும் இணைஞ்சி இப்படி நல்ல ஒரு பொடி மாதம் வந்திருக்குது இது சாம்பார் சாதத்துக்கு வத்த குழம்பு சாதத்துக்கு இப்போ சோத்து கத்தாயம் செஞ்சுருக்கோம் அதுக்கு தொட்டுக்க எல்லாத்துக்கும் இது நல்லா யூஸ் ஆகும் இது கூட வந்து சப்பாத்திலையும் இதை சப்ஜி மாதிரி வச்சு உள்ளே வச்சு ரோல் பண்ணிவிட்டு கூட சப்பாத்தி ரோல் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாம் இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க